Suwerte ang mga taong parang hindi tumatanda. Naglalaro pa rin, lalo't meron silang koleksyon ng mga laruan. Ito na nga siguro ang sikreto ng pagiging young at heart. Bata pa lang ang turing ni Percy sa kanyang toy figures, hindi mga laruan, kundi mga kaibigan. Minsan pa nga raw niyang napanaginipan ng mga ito na may sariling buhay. Pinangarap niya na balang araw gawa ng mga ito ng sarili nila dambana. Sa panaginip na yon nakita ko yung iba't ibang mga karakter na napapanood ko sa TV, yung mga tila mga laruan sila pero animated. Para nagkaroon na ako ng pananaw na ang mga laruan ay may buhay. Fast Forward 2018 Ang tatlong palapag na bahay na ito sa Apalit Pampanga. Ang tahanan ngayon ng lahat ng mga laruan ni Percy. Nag-uumapaw na toy collectible. Ang sahig, dagat ng mga laruan. Ang koleksyon ni Percy umabot na ngayon sa mahigit 20,000 pieces. At siya lang naman ang record holder ngayon ng Guinness World Records bilang most number of fast food toys in the world. Agad kong kinontak yung mga Guinness, nagbigay ako ng proposal. Pero sabi nila, I have to prove na talagang may ganitong number of toys ka. Pinicturean ko bawat isa, in-evaluate ng, ano, ng Guinness yun. In-official announcement na nila na ako ay kabilang dun sa kanilang Guinness World Records. Hindi ko talaga mawari. This is it. Ito na yung pinaka-asam ko. Karamihan sa mga ito, galing sa mga nakalipas na dekada, may sentimental value para kay Percy. Ewan ko ba, nung nandun sa mga fast food, every time na bumibisita ako doon, masaya yung feeling. Ambiance, parang napakasaya, napakalight. Siguro nandun kasi yung mga mascots o kaya mga cartoon. Definitely, nagbibigay ng napakaraming masasayang alaala sa akin. Pati box ng mga fast food, inipon din niya. Meron ding souvenir toys ng iba't ibang mga restaurant at cafe. Mga sikat na cartoon at anime character ng dekada 80 at 90. Laruan ng animated movies at action figures. Ang pinakamahal daw sa kanyang koleksyon, ang Dennis the Menace toys na ito, na mula pa sa France, nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Ah, dito din sina Dennis the Menace at saka yung mga friends niya kasi yun ang mga pinakamahal kong nabili. Ang nagastos ni Percy para rito, nasa humigit kumulang, 500,000 pesos. Mas murang pagkolekta ng toy kapag uh, fast food kasi minsan pag nagugutom ka, hitting two birds in one stone. Uh, nakakain ka na, nabusog ka na, at the same time, nakadagdag ka pa dun sa collection. Pag nakikita ko nga yung mga toys na to, yung dumarami, at nakikita ko yung mga experiences, yung mga happy memories, happy thoughts, ika nga dun sa Peter Pan, happy thoughts will be the one to allow you to fly. So itong mga fast food toys na to, parang mga happy thoughts ko. Sometimes they allow me to fly, yung talagang lampasan yung mga kung ano mga problema o kaya yung mga lungkot sa buhay. Pinagawan pa nga niya ito ng three-story house na ang hugis inspired daw ng box ng isang fast food restaurant. Pero ang mga unang laruan daw ni Percy nang galing sa mga perya. Si Mickey Mouse, hindi sila mga original toys but they are special to me. Ito yung mga kauna-una ang toys uh, na napabilang sa aking collection. Hindi lang sila mga laruan, mga memento sila, mga souvenir na mga karanasan, usually mga masasayang karanasan. Hanggang nauso ang mga libreng laruan sa meals na pambata, doon na inisa-isa ni Percy ang mga fast food restaurant para sa kanilang toy souvenirs. Bumibili ako ng toys every month. Minsan, pag kasama ko yung mga kaibigan sa isang sitting, nakukumpleto ko na. Usually kasi mga 8 pieces of toys yung nandun. Sa tuwing uuwi rin daw ang mga kamag-anak nila mula sa abroad, fast food toys ang hinihingi niya pasalubong. Pero pag tuntong ng kolehyo, nagka-problema sa pera ang pamilya ni Percy. Mga gastusin at saka limited yung allowance mo. Parang Um, nag-stop muna ako sa pangungulekta. Gayunman, hindi nito napahinto si Percy sa pagkolekta ng mga laruan. Lalo pat noong mga panahon yon, meron siyang nagustuhan. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko. So habang kumakain kami, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Pero ako naman, ang focus ko yung mga Popeye toys. Parang nag-take lunch ako. Nag-desisyon ako na 
simulan na yung aking pagkukolekta ng mga fast food toys. Gusto kong gusto ko yung character ni Popeye kasi unang-una, underdog siya. Palagi siyang inaate, parang weakling siya. Pero may mabuti siyang puso. At nung umayos na muli, ang katayo ang pinansyal ng kanilang pamilya, tuloy ang hilig ni Percy. Dumami pa ang kanyang koleksyon. Pero sa lahat ng ito, ito raw ang kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Ewan ko ba ba't pag nakikita ko tong heting to, naaalala ko yung araw na nagpunta kami noon sa Dao, Mabalakat. At ito yung binili ko. Memoryado ko pa yung ngiti niya, yung nakikita niya akong masaya. Yung mother ko parang best friend noon eh. Siya yung tumulong sa akin sa pagkukolekta ng napakaraming toys na to. Palagi ko siyang inaaya sa mga fast food. And then minsan, dahil nagtitipid, Umaayaw siya, pero sa kakapilid ko, palagi niya akong pinagbibigyan. Kaya palagi ako nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ang nanay ko sa akin. She's a best friend, talagang uh, supportive siya. Kahit minsan kumukontra, eh sabi niya, o oh, tama na yung pangungulekta mo. Pero nagigive in siya kasi alam na, naman niya na maganda yung kinahihinat na ng aking pangungulekta ng toys. Taong 2006, pumanaw ang ina ni Percy. Dahil sa sakit sa puso. Nung nawala siya, uh, talagang sobra akong nalungkot. Hindi lang ako nawala ng nanay, pero nawalan din ako ng isang partner sa pangungulektang to at isang best friend. Ito yung toy na ano, talagang nagpangiti sa akin kasi pinaalala niya sa akin yung mga maganda at masayang karanasan ko together with my mother. Yung toys, it's a means of expressive therapy. Very popular ngayon yung play therapy na sinasabi, especially sa mga bata, na hindi marunong mag-express ng kanilang mga saloobin, mga damdamin, yung mga experiences nila, yung hindi nila masabi para na-pro-project nila sa paglalaro. Sa psychology, ang tawag sa defense mechanism na ito ay sublimation na kung saan yung mga negatibong pandama, katulad ng kalungkutan, o kaya ng galit, o kaya ng pagiging agresibo, o kaya yung labis na pag-aalala, ay naisasalin sa isang mas positibo at mas katanggap-tanggap na pamamaraan. Ang mga laruan din daw ni Percy ang nagsilbi niyang inspirasyon para maging graphic artist. Isa sa mga pinaka-favorite kong fast food toys ay yung mga Snoopy toys na to. Inspiration ko siya kasi ito'y gawa ng aking pinakapaboritong comic strip artist, si Charles Schultz. At nung uh, namatay siya, sobra ako nalungkot kasi parang kasama ng mga characters na yun, yung pagwala nila. Dapat may magpatuloy nun. Kaya ang ginawa ko po nun, gumawa ko nung napakaraming sample ng comic strips. My own brand of comic strip. Ang tawag ko doon ay eh, Amazing Grace. Uh, mga bata sila, at saka kahit ng mga bata, ang daming mga mahahalaw na mga mensahe. Bagamat marami raw ang lumalapit sa kanya para bilhin na lang ang kanyang koleksyon, wala siyang kabalak-balak na ibenta ang mga ito. Katunayan, balak pa nga raw niya itong dagdagan para sa pinaplano niya ngayong Toy Museum. Nito lang Webes, meron pa nga siyang pasnik peek o pasilip sa kanyang toy museum para sa mga bata sa kanilang barangay. Hello kids! Karamihan ng mga toys dito ay mga fast food toys. Okay. Lagi po kaming dumadaan dito, di ko po alam na marami pong laruan sa loob. Masayang masaya po kasi po marami pong laruan na nalaro ko. Para po gusto ko pong tumira dito. Unang-una, yun, pwede mong laruin mga souvenirs ng aking mga masasayang karanasan sa buhay, yung mga taong naging bahagi ng aking buhay na hinding-hindi ko makakalimutan. Alala nyo pa ba ang inyong mga paboritong laruan? Nasa na kaya ang mga yun? Hindi yan pinoproblema ni Percy. Lalo't kasama niya ang mga ito sa kanyang paglaki. Kaya siguro hanggang ngayon nananatili siyang bata. Music